。罗子君，我是贺涵。我知道你在里面，你开门。我有唐晶的钥匙，如果不开门，我自己开门进去了。如果这里正好有你特别想吃的东西，你可以吃两口。如果没有呢，也请你告诉我，我把它带走，给需要的人，省得放在这儿扔掉坏掉。我不吃，全拿走。紫外线可以治疗抑郁症。如果你可以试着到太阳下去跑一圈，跑到力竭，其实你会发现，有些事情其实并没有你想的那么灰暗。你打算这么又脏又臭的在唐晶家待到什么时候？唐晶是你最后的退路。如果有一天，他也嫌弃你了，你会比现在悲惨一百倍。虽然我是个男人，没有经历过你现在的经历，但是我看到过很多跟你相似的情况。麻烦你不要再说下去了，你那些心灵鸡汤，唐宁跟我说了好几天，我不想听了。是，其实我并不在乎你怎么想。也不在乎你的过去、现在和将来，但是我在乎唐晶。所以我看到你把他这儿搞得乌烟瘴气，看到你一会儿哭到死，一会儿喝到吐，尤其是折腾的他在工作之外还要操这么大一份心，我才决定来管你一下。我认识唐晶的时候还没有你，还有啊，你既然这么在乎唐晶，干嘛跟别的女人搞一夜情？我没有。既然没有确凿证据，你们就不可以拿这种拼凑起来的信息来做结论。而且为了这件根本没有发生过的事情，我已经解释忏悔了一年，这还是不在乎吗？我犯不着跟你讨论这些。假如你也在乎唐晶，或者你有一点感激，他对你做的这些忍让包容，你至少应该表现出一点点的好转。没有人天生应该伺候你，唐晶不是，陈俊生也不是。如果你这么想，那么你活该孤苦伶仃。你现在起来，去洗澡，我去给你放水。哎，我不要洗澡。洗完澡化个淡妆。换上好看一点的衣服，实在没有，穿唐晶的。干嘛？我带你出去。我不出去。我带你去看看，你以为你最熟悉的你的老公陈俊生的工作生活。看完之后，你回到这儿，你就会发现，这场离婚不是天灾，而是人祸。你就会明白你究竟错在哪里，输在哪里，知错才能改。我不要。你还可以看到他身边的女人们。不要以为围绕他的都是公司前台那些年轻貌美的花瓶。花瓶没有攻击性，生龙活虎才最危险。
我现在带你去趟 BNT， 虽然跟陈俊生供职的陈星是两家公司，但是工作内容和人际关系是差不多的。你之前说在外企工作过，但是现在的外企恐怕跟以前有很大不一样。以前是男人很多，现在女人漂亮而且高学历的女人也很多。如果只是输了一场，你以为胜券在握的比赛，没有关系。但是如果你连输在哪里都不清楚，那么接下来的几十年，你恐怕要一输到底了。所以，请记住，知己知彼，百战不殆。哎，快进来。你是怎么做到的？你先带他参观参观吧。虽然现在才开始了解陈俊生的工作环境，为时已晚，但是我觉得还是很有必要的。我就不进去了，免得碰到以前的同事，还得假惺惺的相互问候。这面这一排带玻璃的、带窗户的，这些办公室都是属于我们的。咨询顾问的办公室，我的办公室。我们分不同的小组，根据不同的行业会有细分，比如说有专门针对工业的，针对医药行业的，针对银行的，还有电子行业的，分得非常细化。啊，这几间是我们的后台部门，财务啊、人力啊、法务啊都在这里。IT 部。再往前，前面这一大片人很多的，是我们的信息管理部门，也叫数据部门。他们负责收集所有的市场数据、公司内部数据，还有第三方数据，要进行整理和收集。林岩就在这个部门我们在这里这样看他们，会不会影响他们工作？不会。看大家都在埋头苦干，只要你不大喊大叫，没人会注意到你。你装作若无其事的样子，大家会当你是空气。完全没有想到，现在外资公司的工作节奏这么快，走路都要小跑的。可是这样当机器人有什么意思？还有没有时间照顾自己的家庭、孩子？有没有时间见朋友？当你不了解事情真相的时候，先不要急着下结论。哎，既然来了，咱们就一块吃晚饭吧。已经好几天没好好吃饭了。刚才我已经定好地方了。我不去了，你们吃吧。你就不想了解这些人下班之后，陈俊生下班之后回家之前都去了哪儿？贺先生来了，老规矩是吗？对，老规矩如果真要想喝酒呢，就先吃点东西。来来来，先把肚子填饱了，填饱了肚子再喝酒。我都快被你逼成执行大妈了。倒酒。陈女生天天加班到半夜，很多时候并不在公司，而是在这里。陈俊生从来不喝酒，他不一定是来喝酒。这儿也是公司生活的一部分，社交的目的更强。也可以在这儿更放松的，跟同事、客户谈一谈对项目的看法
我们编辑的人都喜欢到这儿来，所以你可以在这儿看到白天那些发条人，有可能晚上换了一个唇膏的颜色，换了一副耳环，就完全会变成另外一个人。夏雨，好久不见了。你好。那个女孩是不是我在公司里碰到那个戴眼镜的姑娘？好眼。说陈俊生经常来酒吧，那个，你是说玲玲，他们那个级别的人不太会来，除非有人叫上他们，毕竟他们跟顾问还不能平起平坐。但是，但是什么？我们先喝酒，等一下再说。这里比早上公司里的场景迷人多了，一张一弛之间，方显了这些人的生动和流光溢彩。这些女人们，即使长得不那么好看，但是她们的样子自信、狡黠、充实、活跃、野心，这些词语，单个或者几个，都不足以形容这种发散出来的生机勃勃。And I'm left here now, wondering just how. How could this seem so? 干嘛？你对方修是中学生的心，成年人都会选择少喝一点。一来是免得醉了麻烦别人，二来是明天还有很多事情等人。三来是贺老师这瓶酒价格不菲，用来买醉太奢侈了。没错。走了，回公司。走干嘛又回公司啊？走。